Oh yes, oh yes, oh yes. Hello po, hello. Good morning, good afternoon, and good evening. Ayan. Hi. Kumusta po ang lahat? Kumusta po kayo? At welcome po kayo dito. Okay. Lalo na po yung mga naimbitahan na pinilit. Okay. Pinilit na mag- Eh, wala ba pinilit-pilit na parang binlockmail kung di ka mag-attend, di na tayo mag-uusap. May mga ganon. Wala naman po siguro ganon. Ano? Lahat naman po siguro ay kusang loob ngayon na nandito. Okay? <laughs> now, uh, ito pong ipapakita ko sa inyo. Uh, as I've said kanina, uh, pwede makapagpabago ng takbo ng buhay ninyo at ng family po ninyo. At maaaring ito na po yung tatapos ng sumpa ng kahirapan sa inyong lahi. <laughs> okay. So anyway, ladies and gentlemen, uh, welcome po tayo sa ating uh, okay? pumakatok na po sa inyong pintuan ang opportunity na tatapos sa sumpa ng kahirapan sa inyong lahi. Okay. <laughs> so, correct. Alam nyo naman, aware kayo dyan, siguro. Okay. Sa mga hindi pa aware, magising na kayo kasi May pandemic pa din po. At wala pa rin pong vaccine. Take note ha. It's so happen na tayo nasanay na lang ba? Okay? Kaya nga parang wala ng pandemic sa tingin natin. In fact, kanina lumabas ako. Wala akong mas naalala ko lang nung sumakay na ako. No? Anyway. <laughs> Akala natin tapos na pero hindi pa po. Hindi pa po tapos ang banta ng pandemic. In fact, may mga bagong strain na lumalabas na mas madali daw makahawa. Even mga bata 15 years old below, mahahawa nito. Pero madali naman daw po siyang gamutin, sabi ng mga eksperto. But anyway, nakita natin to, na-witness natin to, kasi mag-iisang taon na po tayong ganito. <laughs> mag-iisang taon na po tayong ganito. At marami pong nagawa ang pandemic na to. Maraming mga bagay-bagay na ang hirap tanggapin dati, kagaya ng pagpila, okay? pagsusuot ng mask, Okay, pag sa swab test na sundot ng sundot ng ilong mo, wala kang choice at constantly kinukuhanan ka ng temperature. Okay, na dati pa nga, okay, itong si Manong Guard, eh parang itututok pa sa iyo na ganoon, parang baril, di ba? May napapabunot pa kung uh, yung iba. So anyway, ladies and gentlemen, nasanay na tayo, na normal na sa atin 'yan. Correct? Normal na sa atin na every time pumunta ka sa isang establishment, chine-check yung temperature mo or kinukuha yung data mo or Ini-scan yung barcode mo. Dito po sa bandang Pasig, eh, high-tech po dito kasi barcoded ang mga establishment. Mga groceries, mga pharmacies, mga ganun. Barcoded. Pag wala kang barcode, magsusulat ka. Pero pag barcode, may barcode ka, mabilis. So, dapat barcoded. Ang galing, ano? But anyway, uh, witness din po tayo sa pagsasara ng mga maraming establishment. Like mga negosyo, okay, mga kainan, restaurant, at iba pang mga... Uh, businesses na naapektuhan ng pandemic. At ito po mga businesses na to na naapektuhan ng pandemic, hindi lang po sila yung nagsara, pati po pangarap ng mga empleyado nila ay eh, nagsara din. Sa totoo lang, kasi lalo na kung yan po ang kinabubuhay lang nila, breadwinner yung tao na wala ng trabaho, problemang malaki. Tama? Yes. Marami na pong nawala ng trabaho, marami na pong nagsara na kumpanya, at marami pa pong magsasara at mawawalan ng trabaho. Okay? Normal po yan at totoo po yan. Siguro meron ka nagkakilala ka mag-anak na nawala na ng trabaho dahil sa pandemic na to. Tama? Yes. At siguro din, baka ikaw isa ka doon sa mga nawalan ng trabaho. At isa pa po sa mga naapekto, ito mga daily wage earner po natin ng mga drivers. Ano? Ito po yung greatly naapektuhan sila nung nag-pandemic, lalo na nung nag-lockdown. Kasi bakit? Wala nang lumalabas na pasahero. Pero ngayon, buti na lang, medyo na-lift na yung lockdown at meron na ulit pumapasada. Pero yung iba nagbago na po sila ng profession. Hindi na po sila driver. Okay, sweet lover na lang. Ay, hindi. <laughs> Joke lang po. Driver pa rin po sila pero iba na yung dinadrive nila. Malalaman nyo kung bakit kung ano mamaya. Iba na dinadrive na. Okay, okay. Anyway, isa rin po sa mga naapekto ng malaki ito yung mga OFWs. Ito po yung mga unsung heroes na tinatawag natin kasi nakakatulong po sila ng napakalaki sa ating gobyerno, sa ating ekonomiya. Tama po ba? At malay mo, isa ka doon sa mga OFW na umuwi at nawalan ng trabaho. Correct? At siguro isa ka rin sa mga OFW na nanganganib na ngayon mawalan ng trabaho kasi yung company mo, baka hindi na mag-survive sa pandemic na to na habang tumatagal, lalong humihirap. Yung mga kumpanya, hindi sila makasurvive, lalo na yung mga kumpanya hindi naka-adapt. Tama? Witness po ako dyan kasi pabalik-balik po ako, papunta-punta po ako sa iba't ibang bansa. 
at isa pong pagkakaiba na na-witness ko is this. Tuwing umuwi ako dati every three months, okay, kapag yung, uh, uh, yung captain ng aeroplano nag-announce na, kasi nagsasalita yung mga yan, eh, nagbibigay sila updates, at sabihin niya ganito, uh, ladies and gentlemen, we are now um, approaching the Philippine area of responsibility. Wow! Ibig sabihin, papasok na tayo sa Pilipinas, sa sakop na ng Pilipinas. Naku! Ma ma mararamdaman mo yung gandang aura, napapangiti, napapagising yung mga tao. Ngiti, okay? Ngiti ang mam mamumutawi sa kanilang mga mukha. Okay, pero, okay, mas malupit kapag lumanding na yung eroplano. Pag landing ng eroplano at nag-touchdown na, palakpakan pa sila. Woo! Mga pa. Yes! Okay? So, masaya sila kasi bakit? Yung mga pasalubong nila ay eh, maibibigay na nila sa kanilang mahal sa buhay. Correct? Yes. At meron na naman silang uh, mas magandang, ano, uh, magandang, Uh, parang memories na uh, magagawa nila sa kanilang mga pa, uh, family. Okay? Now, lately nagbago po yun. Lately, malaking kaibahan. Nung nagkaroon ng pandemic, alos mag-iisang taon din po kung hindi na uwi dahil sa lockdown pandemic. Pag uwi ko, iba po yung naramdaman ko. Pag sakay sa aeroplano pa lang. Okay? Hindi ka, hindi ka pasasakay sa aeroplano kung wala kang face shield. <laughs> <laughs> Naghanap ako may shield. Isa lang yun. Pangalawa na na-experience na ko, nung nakasakay na kami, lahat ng mga uh, kasabay ko, malungkot. Take note ha, malungkot po sila. Bakit kaya sila malungkot? Kasi maybe uh, ilan doon, uh, nagsara na yung company, nawala na sila trabaho, na pauwi na sila at alam nila hindi na sila babalik. At sobrang lungkot po ng, ng parang... Uh, eroplano na yun, ano, na nasakyan kong pauwi lately, na kung saan nung nag-announce na po yung uh, piloto na sabi niya, ladies and gentlemen, we are now approaching the Philippine area of responsibility. Welcome to Philippines. Alam mo, walang sumagot, walang umimik, lahat malungkot. Lalo na nung touchdown, expected ko may papalakpak, wala pong pumulakpak. Hindi katulad dati, kumapalakpak at nagsisigawan ang mga OFW. Kasi alam nila, sa paglapag nila, last na pasalubong na nila yon sa family nila. Alam nila, sa paglapag nila, wala na silang babalikan trabaho at mahihirapan silang makabalik pa. Kasi bakit? Dahil sa pandemic na to. Alright? Makakarelate kayo niyan. Malay mo, ikaw iyan at isa ka dyan, alam mo ang sinasabi ko at ramdam mo. Tama po ba? Yan. So ladies and gentlemen, grabe. Grabe ang epekto nito sa economy rin ng Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Okay? Kaya lang, we have to accept the fact na ito po ngayon ang panahon natin at kailangan ng ating tanggapin yan at harapin. Now anyway, ladies and gentlemen, marami po ang nagsara, marami pong nalugi, marami pong nawalan ng trabaho, maraming nalungkot, pero take note, okay? May mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemic o pandemya. Totoo po yan. Maraming nalugi, maraming nagsara, pero meron ding iilan mga negosyong lalong lumakas dahil sa pandemic na to. Ano po ang mga to? Anything that has something to do with food. Distribution of food. Okay? Number one yan. Uh, parang, um, kumbaga, preparation. Yung, yung, yung mga, anything na negosyo about food. Okay? Kasi bakit? May pandemic man, yung tao kakain pa din. Take note of that. May pandemic man, yung tao kakain pa din. Lockdown man, yung tao kakain pa din. Tama? Kaya yan, lumakas lalo ang mga yan. At isa ka yan sa mga pumila, tama? <laughs> isa ka rin siguro sa mga pumila dyan at sila nakaranas na halos maubusan na ng bibilhin. Minsan napansin, masabi mo dati, ano, nung kasagsaga ng lockdown, may pera ka man, wala pa rin palang kwenta. Maski may pera ka kasi wala ka namang bibilhin o mabibilhan. Tama? So anyway, ladies and gentlemen, yan po yung mga lumakas na mga establishment kasi po sila yung nagdi-distribute ng mga pangangailangan natin araw-araw. Isa po sa mga paborito naming bilhan ng mga pangangailangan, ito po, ano, okay, kasama pa namin mga bata dati pero ngayon hindi na pwede. At take note, ano, take note. Kapag may pagbabanta ng lockdown, pumipila ulit yung mga tao sa mga yan. <laughs> so, lalo silang lumakas. Malas na sila dati, lalo sila lumakas dahil sa pandemic. Yan yung mga negosyo magandang Investan kaya lang. Kailangan ng malaking halaga. Okay? Anyway, isa pa po sa magandang negosyo na lumakas, ito pong about health. Anything to do with health, anything to do with immune system booster na pagkain, okay, na, na iniinom, food supplements, 
or even medicine, ladies and gentlemen, ubus yan. At yan, okay, nakukuha at nabibili sa mga establishment na to. Lalong lumakas ang mga establishment na yan. Tama ba? Isa ka rin siguro sa mga naghanap ng vitamin C. <laughs> vitamin C! Vitamin C! Okay, so immune system booster. At wala na, naubos na. Yung dating uh, binibili, maski na nakakaasim ng tiyan, eh binili, binili pa rin. At yan, lalo silang lumakas. Bakit po? Before pandemic, parang nakapag-prepare sila. Imagine mo, nandyan na yung mga pangangailangan nating iba. May bread dyan. May juice dyan. May water dyan. Tama? May mga... May mga milk ng mga bata. May diaper. See? So, meron din mga sabon. Mga personal care products. Andiyan na yan. Kaya lalo sila lumakas. Maliban po sa gamot. Maliban po sa mga food supplements. Ayan po, kasama pa rin sila dyan. So, distribution ng mga pangangailangan ng mga basic needs. Tama ba? Mga drugstore. At alam ko, isa ka rin sa mga pumila dyan. Kasi, di ba? Uh, talagang isa mga sa mga dinumog ang mga establishment na yan mga negosyo na yan. So ladies and gentlemen, ito po ang mga negosyong lumakas lalo nung panahon ng pandemic. Isa pang lumakas ito pong delivery service. Kasi bakit? Kasi hindi naman aabot sa mga customers yung mga nabanggit natin kung walang magdi-deliver sa kanila, lalo na lockdown. Take note ha, sa mga mauunlad na bansa ito pong delivery service ay normal na, normal na sa kanila. Kasi po na-witness ko yan, sa mga mauunlad na bansa, grabe ang mga to. Okay? Talagang lahat na lang ata pinapadeliver na. Lahat na lang ata inaasa na sa kanila. Totoo po. Kasi bakit? Pag sobrang busy na ng tao sa paggawa ng pera o kitaan, okay, kakailanganin niyang isacrifice yung iba. Katulad ng pamamalengke. Pagbili ng pagkain. Pagluto ng pagkain. Tama? Kaya nga, sa mga maunlad na lugar o bansa, ang delivery service patok na patok na. Eh, lalo pa nung nag-pandemic. Nung nag-pandemic, nako, hindi lang sila patok na patok. Tok-tok na tok-tok pa. Ay, hindi, hindi, hindi. <laughs> patok na patok pa. Okay? Talagang ano-ano uh, na sila parang lalo silang lumakas. Lalong gumanda ang negosyong ito na delivery service. Kaya nga, kumbaga, yung iba, nag-iisip din sila magtayo ng negosyong ganito. Tama ba? So, pansin mo siguro, dati, naka-green lang sila. Ngayon, may naka-yellow na. Ngayon, may naka-violet na. May naka-orange na. Tama? So, dumadami na sila. Okay? Dumadami na sila. Kasi napakagandang negosyo ito na pasukan. Kasi hindi man siya. Take note, mawala man ang pandemic, ito hindi sila mawawala. Tutuloy-tutuloy pa rin yan. Why? Kasi na-experience na natin ang convenience ng isang bagay. Hindi na natin yan tatanggalin sa sarili natin. Lalo na itong pagde-deliver na to, Okay? Mga delivery service na to. In fact, dumaan po yung Christmas at New Year, hindi kami nagluto nung handa. Pinadeliver na lang namin. Totoo yan, pinadeliver na lang namin. Take note, ang sarap, mainit-init pa. Hindi katulad kapag ikaw nagluto, pagod ka na, hirap ka na manghiwa-hiwa ng mga dapat hiwain dyan. Minsan, hindi pa tama yung sangkap, hindi pa masarap. Magre-reklamo pa yung kakain. Eh, what if ipadeliver mo na lang yaan? Eh, eh, sigurado pa, masarap pa. Tama? That's why we enjoyed the food during uh, Christmas and New Year. Kasi bakit? Pinadeliver na lang po namin yan. Okay? Hindi mo na kailangan magpakahirap. Padeliver na lang yan. Tama ba? Kasi lahat po ngayon, pinapadeliver na. Okay? Lahat po, pagkain, mabibili mo sa grocery, pati grocery, pinapadeliver na. Yung supposed to be binibili mo sa palengke, na araw-araw pinupuntahan, mga fresh gulay at mga, mga prutas, nako, pinapadeliver na po yan. Even po yung mga restaurant na gusto mong kainan. Ladies and gentlemen, even po yung kape na gusto mong inumin, na mainit-init, okay? Pinapadeliver na po yan. See? So lahat po pinapadeliver na. Even po yung mga kapritsyo natin, mga sapatos, ng mga mahilig sa sapatos, mag-collect ng mga sapatos, updated pa rin sila hanggang ngayon. Even po yung mga gadget na gusto natin, pinapadeliver na rin po yan. In fact, mga appliances, pinapadeliver na rin po yan. Lalo na ngayon, magamit ng mga bata. Okay? Makikita mo na na online kasi kapag ang negosyo mo wala sa online, palungi ka na. Pero pag negosyo mo na sa online, nako, okay, makakasabay ka pa. Take note, kailangan mo ng delivery service. Okay? Lalo yung mga onlineers. At yung dating documents na pwede mo namang dalhin, eh ngayon hindi mo na pwedeng dalhin. Lockdown nga eh. Hindi deliver na lang yan. Hindi ka na pa mapapagod. Safe ka pa sa COVID-19. Tama? Eh lalo na po ito. Mga plantitos and plantitas, ladies and gentlemen. 
na kung saan dati ang mga halaman hindi pinapansin, hindi ginagambulan. Pero nung nag-lockdown, yung mga halaman sobra sa gambul. <laughs> May naisip yung iba. No? Ginagambul, binubuting-ting. Ayan, pati halaman, wala nang mabuting-ting. Halaman na lang binuting-ting. At nakadulot po na maganda ang pagkahalaman. Kasi bakit? Ang mamahal pala ng mga yan, ang mamahal pala ng mga munting halaman na yan na nakakatulong daw ng ating uh, oxygen, di ba? At uh, sila'y nag absorb ng carbon dioxide naman natin. But anyway, ladies and gentlemen, may pera sa halaman. At take note, hindi yan lalakas ang halamanan na yan kung hindi sa mga delivery services. Agree? Yes. Ladies and gentlemen, delivery service ang kailangan. Ito ang negosyong napapanahon ngayon at ito po ang number one. Ama, agree? Yes. Siguro, one time in your life, nagpa-deliver ka na. Or yung family mo, nagpa-deliver na. At naranasan mo na yung convenience ng services na ito. Lalo na sa mga maunlad na bansa at paunlad na bansa, kagaya ng Pilipinas. Paunlad na po ang bansa natin, mga kapatid. Paunlad na. Bakit? Ang mga tao ngayon, okay, nagre-rely sila sa mga delivery services na ito. Okay? So, Magkano ba naman okay, ang kinikita ng isang traditional na operator ng isang delivery service? Iyan ay napagandang tanong. Kung maganda yan, lagi in demand yan, aba, magkano kaya ang pwedeng kitain ng isang traditional na delivery service operator? Okay? Alamin po natin. Magkano? Nako, tumataging ting po at least mga approximately 1.8 million pesos per month. Wow! 1.8 million pesos per month based po sa ating computation na to. Ito po ano, uh, computation na to, medyo conservative pa to. Kasi po, kumikita pala ng 20%, take note ha, kumikita po pala ng 20% ang isang traditional delivery service operator. Okay, sa po yung may-ari. Okay, take note ha, yung mga may-ari po pala niya no operator, eh 20% po ang kita nila. So, ang computation po, pwede siyang kumita ng 60,000 pesos per day kung meron siyang 100 riders na uh, 150 ang delivery fee transaction sa yung example po yan at meron siyang 20 deliveries per day sa bawat isang rider. Okay? Yan. I-multiply po yung 20% at kikita po siya ng 60,000 pesos per day. Or multiply mo ng 30 days yan 1.8 million pesos per month. Pwede na, di ba? Napakalaking halaga po niyan sa totoo lang. 1.8 million pesos per month. Wow! Malaking halaga at napakagandang negosyong pasukan at itry. Tama po ba? Pero, take note. Bakit hindi po ginagawa ng iba yan? Okay? Kasi po, ang tanong dyan, dapat ganito. Okay? Paano ba mag-set up ng isang delivery service company? Ano ba ang mga pangangailangan o kailangan mo i-consider para mag-set up ka nito? Eh maganda naman ang negosyo, maganda naman ang nakitaan, pero bakit hindi lahat gumagawa nito? Kasi po, ito po ang dahilan. Ito po ang mga dahilan kung bakit mahirap ang magtayo ng isang delivery service company na traditional. Kailangan mo po ng malaking halaga. At least 50 million pesos okay, sa software development mo. Okay, software or system po yan. At i-maintain mo pa po yan. Take note, ha? another 15 million minimum po annually. Ibig sabihin, Every year, yan po yung gagasusin mo sa maintenance. Kasi from time to time, ina-update, ina-upgrade po yan. Kasi hindi pwedeng ito, ganito ginawa, yan na lang. So may iwanan ka. Kagaya ng cellphone na binibili mo, bumili ka ngayon, binili mo mga 50,000. After two weeks, eh, may, may bagong model na lumabas. Mas maganda kayo sa sayo. Okay? Pwede mas mahal ng konti. Hindi parang nalugi ka. Hindi ka mag-update. Parang ganun din po yung system natin. At not to mention, ladies and gentlemen, yung office, yung mga tao na i-hire mo o yung isa-set up mo na team para mag-manage uh, mag, ano, mag ng iyong negosyo. Of course, the business permit. Ito po yung tinatawag nating operational expenses. At ang operational expenses mo, it varies kung gaano kadaming empleyado mo, gaano kalaki negosyo gusto mong itayo na delivery service. Kung ito ba ay citywide, nationwide, o worldwide. Oh, di ba? Yan po. Nako. Maganda sana ang kitaan pero napakalupit naman pala kung mag-set up ng ganitong klasing negosyo. Okay? Now, maganda sana ang kitaan pero pag ganito, 
mahihirapan po tayo. Tama? Now, wala kang million pero gusto mong magkaroon ng ganitong delivery service na business? Tama ba? Gusto mo bang magkaroon ng ganito pero wala kang million? Wait no more, ladies and gentlemen. Aarangkada na ang mga to. Okay. <laughs> Aarangkada na at kakatok na po sa inyong mga pintuan. Ito po. Instead of spending millions, now you can have your own delivery service business for only 288,000 pesos. All in, yan po yung pinaka-franchise fee po natin. Okay? Matuwa ka na kasi hindi ka na maglalabas ng million. Pero magkakaroon ka na ng yung sariling delivery service. Okay? So, introducing ladies and gentlemen, Tok Tok. Okay? Kumakatok sa inyong pintuan. Tok Tok. Ayan. So, your journey starts now. Okay? So, ito po yung pinakabago, pinakauna na online franchise operator delivery service. Pinakauna po ito sa Pilipinas. Pinakauna po ito sa buong mundo. Tayo po yung kauna-una ang online franchise operator delivery service. Na kung saan, sa mali maliit na halaga lang, eh pwede ka nang mag-operate uh, po nito. Okay? Hindi na millions, kundi thousands lang. Alright? So, ang maganda po nito, ito pa po ang kinuha nating mga ambassador, brand ambassadors. Okay? Si Alden Richards at si Maine Mendoza. So, sila po, kung hindi nyo sila kilala, hindi ka Pilipino. <laughs> Kung Pilipino ka, kilala mo po sila. Tama ba? Yes. Even nasa ibang bansa ka, eh, meron namang uh, TFC na tinatawag nila. Di ba? O meron namang The Filipino Channel, ladies and gentlemen. Kaya kilalang kilala mo ang mga ito. Okay? So sikat na sikat po mga yan. Okay? So alam mo na yung mga pag ganon ganon Di ba? Yung dati. So, ayan. so anyway, tingnan natin kung sino po ang people behind this company. Ayan, alamin natin kung sino. Sila po, okay, ang mga batang-bata na mga bilyonaryo, okay, mga uh, business uh, businessman, business magnates ng ating uh, bansa. Okay? Si Boss Jonathan So, ang ating president and CEO, at si Boss Carlito Makadangdang, ang ating vice president and CFO. Okay? Sila po yung people behind this uh, business opportunity. Okay? Kilalanin natin sila. Okay? Mga founders po natin ay multi-awarded po na mga negosyante. Lahat po nung tinatayo nila pumapatok. Kaya ngayon ay kumakatok sa inyong pintuan ang bagong-bago nilang kumpanya. Okay? So, ito po yung background nila. Ito po yung mga companies nila under this, ano? Uh, JC Worldwide Franchising. So, under po sa kanila yung Burger Factory, Potato King, Showmaking, King, Show Powder King, Noodle House, Boy Bondat, Sergeant Sisig, Mang Box. Ito yung nakikita yung sa mga groceries. Ito yung mga nakikita yung mga food carts na nakakalat dyan. Okay? Uh -huh. So, sa JC naman, na company nila, ito po yung Ninja Ion, Copper Mask, mga food supplements, okay? yung spirulina, barley, Omnipit. Okay? Alright, so yun mga Omni products natin, mga personal care products natin, at iba pang mga food supplements. At lalong-lalo na yung ating Good Leaf Ashitaba, ang ating uh, ascorbic acid, okay? na vitamin C, ang Calvit C, alright? na hindi hahapdi ang yung chan, ang ating Capi Supremo, at maraya pong iba. Okay, ladies and gentlemen, isa pa po sa negosyo nila is itong Cloud Panda. At sa Cloud Panda, ito po ano, ang kanilang mga uh, teams, ano, yung, yung kanilang ano, sinisirbesyuhan okay, ng Cloud Panda. Ang dami, di ba? Isa po dyan yung Tok Tok, oh, di ba? Daily Mirror, ayan. Pure Gold, lalo yun naman, di ba? So, yan po ang mga uh, kumpanya na sinisirbesyuhan ng ating Cloud Panda. IT company. So ladies and gentlemen, ganyan po ka-successful ang mga may-ari ng company. Okay? So paano ba nag-work ang bago nilang negosyo? Ang bago nilang negosyo, napakadali po kung paano mag-work. Meron ka bang ipapadala? Meron ka bang uh, kumbaga, gustong iparating sa iyong mga kakilala, kaibigan, kaanak? Okay? Wait no more, ladies and gentlemen. Ang kailangan lang, okay, pumunta ka lang sa app natin. Okay? And then, may kukontak na sa'yo. Mag-book ka lang doon. Okay? May kukontak po sa'yo. Pag may kumontak sa'yo na rider, kukunin niyo yung items mo, ipapadala po doon sa gusto mong padalhan, sa recipient mo o receiver mo. At, i-deliver po niya in due time. So, ganun lang po kasimple. Okay? Kung hindi mo magawa, may gagawa para sa'yo. Kung hindi mo ma-deliver, may mag-deliver para sa'yo. Lalo na, papalapit na ang Valentine's. <laughs> Di ba? Siguro, yung mga nahihiya pa, no? Nahihiya pang magbigay ng flowers. Tako, pwede mo ipatok-tok mo na yan. Okay? <laughs> ipatok-tok mo na yan. May gift ka ba sa yung loved ones? May gift ka ba sa yung 
sa yung mga ano sa yung mga uh, process saya nakaipatok-tok mo na yan kapatid di ba so ito po ganito po umaandar yung ating tok-tok na negosyo gusto ba bang maging part nito nako yun nga po ano ang mission and vision po ng ating kumpanya eh napakaganda magbigay po ng magandang serbisyo okay ng deliver service sa mga Pilipino at ang vision po nila ay hindi lang po sa Pilipinas kundi okay sa community ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa okay at sa iba't ibang bansa ma-penetrate natin yan at makilala ang galing ng mga Pilipino all right so ladies and gentlemen yan po yung mission and vision ng Tok Tok ng company natin at of course instead of shedding out millions sabi nga kanina okay 288,000 pesos na lamang po. Okay? Matuwa po kayo. Wait, 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 wait. There's more. Okay? <laughs> hindi mo po kailangan ng millions, hindi po kailangan ng 288,000. Now, you can avail this for only 58,888. Okay? Wait, 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 wait. 58,000 all in. 58,888 na po. Kaya lang, ladies and gentlemen, dahil po, eh, meron tayong special holiday. Okay? Malamig-lamig pag simoy ng hangin. Ramdam pa ang Pasko. Tama ba? Mabait po yung mga may-ari ng company. Kasi po, okay, ito lang po yung halaga. Okay? 16,888. Meron na po kayo. Pwede na po kayong maging part ng isang delivery service. Okay? Okay? 16,888 lang po. Yung tok-tok na sinasabi ko sa inyo kanina, pwede ka na maging part nito. At hindi lang yan, may kasama pa po sa package mo, yung sinabi natin mga negosyo ng mga may-ari kanina, yung Show My King, Boy Bonda, Mang Box, Ninja Ayon, Potato King, Copper Mask, Show Pau The King, Noodle House, and Burger Factory. Yes, pwede pa po kayong kumita sa mga yan. Mga pros and products po natin, pwede po kayong magbenta online. I-share nyo lang po yung link ninyo. I tell you, pag sinya mo yung link mo at kinlink nila at nag-order sila, wow, may percentage ka na. Ganun po kaganda yan. Maliban sa tok-tok, na delivery service, may food pa tayo. Okay? At not to mention yung food supplements natin. Alright? So ladies and gentlemen, ayan po yung package na nasa harap nyo ngayon. 16,888 lamang. Pwede ka na pong... Uh, gumawa or pwede mo nang gayahin, pwede mo nang magawa yung ginagawa ng uh, delivery service na binanggit natin kanina. Okay? So, yan po yung tok-tok. So, to know more about it, ito po, ano, yung 60,888 po, ito po yung package niyan. Yung inclusions niyan, ito po, <clears throat> okay, instead of 58,000, 68,000 na lang, ay 16,888 uh, na lang po, nabubulol po ako. So, meron kang personal delivery link, okay, yung referral code, Okay, operator portal, full, uh, full technical support. Okay, kasi may training po. Train po kayo dito. At meron kayong hotline. Okay? At meron po yan, uh, landline na kung saan pwedeng tawagan sa mga uh, concerns, Monday to Saturday, 6 a.m. to 6 p.m. Ayan po. So, uh, sa pagiging uh, Tok Tok Online Franchisee, okay, o pag bumili po kayo ng uh, Tok Tok Online uh, franchise package po natin, ito po yung pwede nyong gawin. Tatlo ang pwede nyong gawin. Pwede kang kumita okay, bilang online franchisee, pwede kang kumita bilang tok-tok operator, pwede kang kumita bilang tok-tok rider. Ladies and gentlemen, pwede kang kumita ng 3%, 7%, or 80%. Inuulit ko, pwede kang kumita sa tatlong paraan. Okay, sa tok-tok lang po ito, ah, maliban pa dun sa uh, showmaking natin. Tatlong paraan bilang online tok tok uh, franchisee which is 3% okay tok tok operator which is 7% and tok tok rider 80% paano po yan ito po explain po natin sa so, pag-purchase niyo po ng ating package ladies and gentlemen ma ma may ma-assign po sa inyo na number ito po yung tinatawag nating ID number okay or franchise ID number okay now pag in-encode ka na ng sponsor mo, magkakaroon ka na nito. At, okay, wala, okay, pwede ka na po mag-post, okay, kami po magde-deliver at kikita ka na. Yan po ang sabi ni Main Mendoza. You post, we deliver, you earn. Kikita ka ng magkano? 3% po ng delivery fee o delivery service. Kapag sinyer mo po yung, yung personal delivery link, kinlik ng mga kaibigan mo, kakilala mo, now, 
Pag nagpa-deliver sila, congratulations, every success, successful delivery, may 3% po kayo. Okay? Now, pwede ka rin kumita ng 3% sa pamamagitan ng referral code. Ano po yung referral code? Nako, kung may kakilala po kayo. Okay? Kung may kakilala po kayo, sabihin mo, friend, i-download mo to. Di ba, onliner ka? Kailangan magpa-deliver. Dito ka na magpa-deliver. Mas mura dito. Okay? So, sige. Anong gagawin ko? I-download mo yung app na to. Ilagay mo yung referral code na to para umandar siya. <laughs> At every time mag-book sila ng mga deliveries nila, congratulations, yung online onlineers na ano mo, nakakilala mo, congratulations, may 3% ka. Lifetime. Okay? Paano naman yan? Ito po. Unang-una, Paano gumawa ng delivery link? Yung unang napag-usapan natin. Ang delivery link po, ito po, napag-usapan natin, napakasimpleng gumawa niyan. Okay? Isishare mo lang po ito. Example. Kung ano po yung maandar sa inyo o pwede sa inyo, itry nyo. Ito po. Okay? So, HTTPS. Okay? Tapos, ilagay nyo po sa dulo yung iyong number o ID number. Alright? HTTPS. Colon, colon ba ito? Ayan, slash, slash, and then toktok.ph slash delivery slash yung ID number mo. Yung ID number po, pwede po siyang alphanumeric or numbers lang, or numeric lang. Pwede po yan. Or itry mo rin po ito. Okay? www.toktok.ph slash delivery okay, slash your ID number. Okay? Paano malalaman na tama ang ginawa mo? Okay? Paano malalaman kung tama ang ginawa mo? Napakasimple po. I-click nyo po yung ginawa nyo na yan. Okay, i-click niyo po yan, tapos pag lumabas, welcome to Rene Ison Delivery Link. Uh, Di ba? Tama po yun, kung pangalan mo. Pero pag nakita mo, iba pangalan, ah, mali ang ginawa mo, baka may mali kang number. <laughs> so, make it a point na tama po yung number niyo. Okay? So, yan po ang delivery link. Every time, i-share mo po yung delivery link mo, ladies and gentlemen, at kin-link nila yan, at nagpa-deliver sa, may 3% ka. Paano naman nag-work yung isa? Ito po. Ipa-download nyo po yung apps natin sa mga lalo na mga onlineers, okay? Mga online sellers. Nako, kontakin niyo na friend, 'di ba? Marami kang kaibigan dati na ano na nakikita mo uh, tahimik lang pero nung nag-pandemic biglang kung ano-ano na mga binebenta, yun kontakin mo yun, okay? Kontakin mo sila. Now, eto na friend, i-download mo to friend. Alam ko nagpapa-deliver ka, makakatulong to sa iyo, makakatipid ka sa de delivery fee. Okay? At ito po, pag yan di-download nila, pinilapan nila at sabihin mo ilagay mo yung referral code na to para umandar siya. Oh, di ba? So pag nilagay nila yon lifetime, pag ginagamit nila yan, nagpapa-deliver sila. Congratulations. May kita kang 3%. Ganun po kadali ang kumita ng 3% being online franchisee. Okay? Tok tok online franchisee. 3%, 3%, 3%, 3%. Now, yung 3% sabi ng iba eh maliit yan eh. 3% lang yan eh. Pero take note, ang 3% is 3%. Pag yan, maliit man, pero pinagsama-sama yan at madami yan, ako, malaking pera para yan, pala yan. Katulad po nito, 27,000 per month pwede kang kumita sa 3%, 3% lang. Totoo po yan. Example ito, ha? meron kang 200 booking. 150 na lang average delivery fee. I-multiply mo ng 30 days yan. I-multiply mo ng 3%. Yan po yung pinaka-formula natin. Ha? Okay? Yan po yung magiging income nyo. Eh sabi nung iba, eh hypothetical yan, eh, pwede naman siguro ano, ang laki kasi nang nilagay mong delivery bookings per day. O sige, kalahati na lang. Oh, 100 bookings na lang. Eh di meron kang mga kalahati ng 27,000 magkano? Pwede na, di ba? O sige, one port na lang. Okay, one port na lang, ladies and gentlemen. Di ba? Eh, what is 5,000 o 6,000 o 7,000 na additional income? Pwedeng pambayad ng ng kuryente. Pwede pagbayad ng internet, pwedeng pambayad ng alin, nung mga ibang gastusin. Nakakatulong, yes, 3%, 3%, 3% lang yan. Nagsishare ka lang yan, do may ginagawa ka, naglalaba ka, natutulog ka. Pag may gumamit ng yung apps, okay, o yung referral code mo, o yung delivery link mo, congratulations, meron po kayong 3%. Wow, di ba? So, even nasa ibang bansa ka, ladies and gentlemen, pwede kang kumita nito. Share, share, share lang po ng link sa iyong mga kilala dito sa Pilipinas. Alright? So, ladies and gentlemen, yan po yung pagiging online franchisee. Pero paano naman ang maging franchise operator na pwede mo ring gawin? Okay? Take note, ha? Hindi po ito traditional na, na uh, franchise operator. Tok Tok online franchise operator po ito. Hindi po siya traditional. Bagong-bago po ito. Again, ito lang po gagawin. You post, we deliver, you earn. Okay? So, 
Pwede po kayong kumita hanggang 60,000 pesos per month na nasa bahay ka lang. Okay? So dito po, magmamanage po kayo ng mga riders po ninyo. Being an operator. Okay? So, ang pagiging operator po dito, hindi po katulad doon traditional ha. So, okay? So sa traditional, ang kitaan, 20%. Dito ang pagiging operator nyo po, ang kitaan nyo lang is 7%. <clears throat> Excuse me. Kasi po, eh, sobrang liit naman po nung pinuhunan ninyo. Kaya nga po, supposed to be, yung mga may-ari ng company, sosolohin na nila yung 20%, hinati pa nila. Binigay nila sa atin yung 3% tsaka yung 7%. So, 10% na lang na iwan sa kanila. Ang bait, di ba? Supposed to be sa kanila na yon pero senior pa nila sa atin yung kitaan na to para makapagsimula tayong makabawi-bawi man lang sa pandemic na to. Alright? So, anyway, ito po yung six steps na pwede mong gawin para kumita ka ng 7%. Take note, ha? Ina-apply po ito. Kailangan mong mag-apply being a TokTok operator. So pumunta ka lang sa website ng TokTok, www.toktok.ph. Pag nakapunta ka sa website na yon, i-click mo po yung Be a TokTok operator. Pag kinlik mo yung Be a TokTok operator, lalabas po itong operator registration form. I-fill up mo lang po yan. Ilagay mo po yung mga required dyan. Okay? Take note ha, yung mga required dyan, ilagay, ilagay mo yung fields ano, na required, okay, and then isend mo. Pagka-send mo yan, ladies and gentlemen, okay, tapos ka na. Ang kailangan mong gawin, step 4, is mag-attend ka ng formal Tok Tok Operator Franchise Training. Mamili po kayo sa mga oras na to. 10 a.m., 1 p.m., or 4 p.m. Okay, mamili lang po kayo dyan. Alright, so, suit your time. Okay, so anyway, Uh, pag nagawa mo na po yun, congratulations, ma-approve ka na, step 5. Pag na-approve ka na, well, kukunin mo po, ano? Kukunin mo po ang iyong uh, tok tok uh, username and password or credentials sa iyong email. Yung email po na nilagay ninyo sa inyong uh, registration, okay? Yun po, dun po darating yung mga username and password nyo. Kaya dapat, ang ilagay niyo pong email ay working email. Ang ilagay niyo po ay yung nabubuksan niyo. Huwag kayong maglagay ng email na hindi niyo na nabubuksan o matagal na. Yun pong ginagamit niyo para pumasok doon ng username and password or your credentials niyo. niyo. And then, step six. Okay, start ka na mag-operate and start ka na mag-recruit ng mga riders mo. Okay, at pwede ka nang kumita maski nasa bahay ka lang. Ganun po siya. Ito po yung simpleng six steps. Alright, so... Ayan. Now, kapag ikaw nakuha mo na credentials mo, pumunta ka lang po dito sa website natin and then ilagay mo lang yung username and password mo, makakapasok ka na sa iyong portal. At kapag nakapasok ka na sa iyong portal, okay, mag-recruit ka na ng riders mo at mag-top upload ka na. Okay? Now, paano mag-top upload? Ito po. Okay? I-click mo lang yan and then ililig ka kung saan ka magbabayad. Pwede po kayo magbayad ng top upload sa Gcash. Pwede po kayo sa, sa JC Wallet natin gamitin kung may laman. Uh, pwede po yan sa debit card or credit card para real time. Yung other payments, eh, it takes time like yung over the counter, yung non-banks. It takes time. It takes 24 hours po yan before po yan mag-reflect. Pero real time po, uh, in less than 20 minutes, nandyan na po yung uh, top upload nyo, yung uh, JC Wallet, Debit card and credit card at saka yung Gcash. Pwede po yan. Okay? Now, siyempre, since uh, meron ka ng load at uh, mag-recruit ka na ng iyong mga riders, dito po yan, kinukuha. Okay? Paano po kayo kikita? Okay? Ang kikitaan po ninyo is <clears throat> 7%. Okay? Ang income po ninyo, income formula is 7%. Ang income formula po is this. Okay? Yung niload mo, i-divide mo ng 20%. Multiplied by 7. Okay, kung nag-load ka ng 5,000, i-divide mo ng 20%, i-multiply mo ng 7%. So, lalabas po, 6,750. So, paano nangyari yan? Ito po yun. Okay? So, yung 5,000 mo, sa calculator, makikita mo yan, divide mo ng 0.2, which is 20%, i-multiply mo ng 0.07, which is 7%. So, lalabas, 1,750. Okay? Yung 1,750, i-add mo po yan dun sa yung 5,000 na pinaka-based mo na, 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 na binigay. Okay? So, babalik sa'yo 6,750 na. Ibig sabihin, na-advance mo na po yung kita mo na 7%.
dito sa tinap upload mo. Advanced na yon, Okay? Advanced. Now, so 6,750, ito po ngayon yung ibibigay mong load sa mga riders mo para makabiyahe sila. Inuulit ko, yung young riders, hindi siya makakabiyahe kung wala siyang load. So ang load manggagaling sa iyo. Yun ang control mo doon sa mga riders mo. Pangit kasi kung biyahe sila ng biyahe, eh kung pa hindi mag-remit yan. Kung nakailang biyahe, hindi naman magsasabi yan. Pero para may control ka, dito po sa pamamagitan nito. Okay? Yung load wallet na yan. Okay? So ito pa information po ninyo. Maximum 100 riders. Okay? Contract renewable annually. Pwede po kayong kumita ng 3% maliban po sa 7%. Okay? And temporarily, Metro Manila lang po muna tayo. Pero ilang tulog na lang, malay mo, okay, mag-expand na po tayo. Oh, di ba? Ilang tulog na lang. Now, meron po kayong uh, monthly royalty fee na 5% sa lahat ng mga kinita nyo within a month. Ano? Kunyari, kumita ka ng 100,000, 5% of it, babalik mo sa company as royalty fee. Okay? 5% of it. So, kabuan. So, 5% ng 100,000 is just 5,000 pesos. Eh, kung nalalakihan ka sa 5,000, gusto mong maliit, gusto mo bang monthly royalty fee mo is 500 lang, 500 pesos lang? Pwede naman. Kumita ka ng 10,000, 500 lang yung royalty fee. Pero good news, uh, naka-wave po muna yan until June 30. Ibig sabihin, magbabayad ka ng royalty fee mo sa July na. Oh, makabawi-bawi ka man lang. Okay? Now, paano maging Tok Tok Rider? Okay, ganito po. Sa yung uh, sa yung uh, portal bilang operator, kukunin mo po yung riders application link. Saan po makikita yan? Dito po yan. Pag nag-login ka sa dashboard mo, click mo yung dashboard, makikita mo po dito yung riders application link. I-copy mo lang po yun and then yan ang isend mo sa mga riders mo. Pag sinend mo sa riders mo, kinlik nila yan, lalabas po yung Tok Tok Rider Registration Form. I-fill up lang po nila yan. Okay, wag lang po ilalagyan ng sobrang taas na resolution ng picture. Okay, isend nila. And kailangan lang, importante, professional driver's license, ORCR ng motorcycle, dapat nakapangalan po sa kanya at saka latest NBI po. NBI clearance. Okay, hindi po police clearance, hindi barangay clearance, kundi NBI clearance. ORCR kailangan po, nakapangalan sa rider. Kung hindi naman, pwede naman po yung letter of intent. Ay, letter of intent. Letter. Authorization letter. Okay? Authorization letter galing sa own, owners ng may, or may-ari ng motor. Ipanotarin nyo po yun para maging legal document. Para, ma, para pag na-checkpoint na yung iyong rider, eh, may pahintulot na may siyang gamitin yung motor. Hindi siya alabas na car nap. Okay? Hindi siya maakusahan na car nap. Okay, anyway, kapag yan, kinadala ni rider, marareceive yan ni operator sa kanyang portal. At si operator po ang mag-a-approve. Pag doc kompleto dokumento na yan, approve ni operator yung rider applicant. Okay? Pagka-approve niyan, makakareceive na po ng text. Okay? Aha, ba't bumalik? Makakareceive na po ng text. Ano? Ito po. Pag in-approve na yan, makakareceive po ng text itong Tok Tok Rider. Congratulations! Your application as Tok Tok Rider has been approved. Okay? So, then, bibigyan siya ng link. Download niya yung apps na to automatic po yun sa Android. Okay? Android po ha. Android lang po muna ginagamit natin. And then, mag-attend po siya ng uh, Tok Tok uh, Riders Training. Okay? Kailangan po yun. Importante po yun. Samahan nyo po siya para at least nakikita nyo rin kung a-approval nyo sa hindi. Prior to that. Okay? Prior to approval, eh, kailangan niya mag-attend ng training. So, for the meantime, sabi ko nga sa inyo, Metro Manila po muna. Pero, wait no more kasi in a few days, ilang tulog na lang, sabi nga nung isang commercial, ilang tulog na lang, nako, mag-expand na po tayo. Kung saan, kailan, at paano, nako, mag-a-announce po yung may-ari ng company, hindi po kami. Alright, so ladies and gentlemen, ayan, so paano naman kumikita ang mga riders? Ito po ang kitaan ng riders, ang formula is almost the same ng formula po nung ating uh, operator. So, Yung niload nila, okay, yung load nila, divide by 20, multiplied by 80. Okay? Rider's income. Alright? So, ibig sabihin, ito po yung given, ito po yung calculator type. So, 500 divided by 20% times 80% equals 2,000. Okay? So, yung 2,000, ladies and gentlemen, nakuha niya yan, pagbinyahin niya lahat, yung 500 na gamit niya. Okay? So, 
yung 500 na nilaw niya, siyempre, advance niyang binayaran niyo sa operator, ima-minus niya ngayon sa kinita niya. Therefore, okay, maliwanag na 1,500 ang pwede niyang kitain po dyan sa halagang 500 na nilaw niya. So kung yung rider mo, sapat na sa kanya yan, uuwi na siya. Pero kung hindi pa sapat sa kanya yan at marami siyang mga... O, oh, marami siyang pinaka, pinapakain at malaki pamilya niya, ah, babiyahe pa yan hanggang madaling araw. In fact, ladies and gentlemen, di ba ang operation natin ngayon is 8 a.m. to ay, 6, uh, 8 to 6 p.m. pa lang. Pero take note, may mga umaabot na po ng gabi hanggang alas 11, madaling araw, may bumibiyahe pa po. At take note, may nagpapabok pa rin po ng mga ganong oras. Ganon po ang demand ng uh, delivery services po sa ngayon. Kasi sa mga nagtatrabaho sa call center, hindi makalabas, kailangan na nila magpa-deliver ng coffee nila paborito, aba, ipapatok-tok po nila yan. Correct? Katulad nga kanina, okay, pinatok-tok namin yung binili ni ADJ na sandwich. Tama ba? So, grabe, ang sarap. Okay? Mainit-init pa. Now, dito sa binili mong package, ladies and gentlemen, again, pwede kang kumita ng 3%, 7%, or 80%. Or pwedeng ikaw lahat yan. Uh, be a Tok Tok Online Franchisee, Tok Tok Franchise Operator, and Tok Tok Rider. So kung masipag ka at wala ka namang ginagawa, full-time ka, congratulations, pwede mong gawin lahat yan. In fact, may mga gumagawa na yan. Operator na sila, okay, rider pa. See? So 90% ang kanilang kita sa lahat ng mga successful deliveries nila. Alright? Lalo na kapag inassign nila sarili na, may booking siya, inassign niya sarili niya, Wow! Pag inassign mo sarili mo as rider, may 3% ka na kasi ikaw nag-assign, may 7% pa kasi ikaw yung operator at at the same time ikaw yung rider. Wow! Okay, ladies and gentlemen, sabi nga, okay, may kailangan kang ipadala, sabi ni Alden Richard, ipatok-tok mo na yan. Craving for something, just like kanina, we crave for something. Nako, pinatok-tok na namin. <laughs> so, mga kapatid, ito po yung Uh, bagong-bagong negosyo na napakagandang pasukin ngayon sa napakaliit na halaga. 16,888 lamang po. Promo po ito at pwede po itong tumaas anytime kasi franchising po ito. Online franchise po ito. So anytime pwedeng tumaas. I-grab nyo na po yung opportunity at nandyan pa yung ibang package kasi sa ngayon ang package natin kasama pa yung mga mga ano, mga um, food natin like yung mga So, my King Express natin, Boy Bonda, yung, yung ating uh, Mang Box. So, sa susunod, baka hindi nakasama yan. Mas mataas pa. So, habang ngayon kasama pa, grab the opportunity. Okay? So, dito, mga katok-tok, kikita ka. Okay? Ang kailangan lang, you post, we deliver, you earn. Yan po ang opportunity ng tok-tok. Maraming maraming salamat po at ito pong tok-tok online orientation ay nagaganap at nangyayari every Monday to Saturday, 7 p.m. Every 7 p.m. po, meron po tayong orientation na ganito. Okay, so maraming maraming salamat po. Mamaya po, ano, meron po tayong Tok uh, Tok Technical, ano, Operator Technical Training Freeview. Okay, para malaman nyo po, para di po kayo masyak, para malaman nyo yung kalob-looban ng inyong portal, para mag magkaroon kayo ng overview kung paano nyo po i-navigate yung inyong account sa online. Okay? So, mangyayari po yan 8.30 p.m. with uh, Sir ADJ. So, sa mga wala pong link, ano, naghahanap ng link, same link po nung kahapon, yung 8.30 p.m. Same link sa mga a-attend ulit. Ano? Isend nyo po sa inyong mga katoto, katoktok, at mga ka-JC yung link na yan. Sa mga wala naman, bago pa lang, ngayon pa lang, pwede nyo po akong message Rene Aison, wala pong middle initial ha. Rene Aison, okay? Message nyo lang po ako sa messenger. Isisend ko po sa inyo yung ating link for 8.30 na technical training preview. Alright? So maraming maraming salamat po. Okay? Stop ko na po yung aking uh, sharing. Ayan. At mag entertain po ako ng mga iilang questions before tayo mag-proceed para magkaroon pa po ako ng time na ibigay sa inyo yung link Ayan. So, unang-una. Okay? Ito po. Okay? Tingnan natin sa dulo. Ano? Dulo ng walang hanggan. So, ito po. Ito po. Asan ba? Asan ba? 
Sir, ito po. Maganda sana kung may tok-tok tayo dito sa Doha. Nako, para na Bares Razib. Malapit na po. Okay? Malapit na po. Doha, Qatar. Nako, malapit na po. Malapit na pong magbukas ang Doha, Qatar para sa mga opportunities na to, ano? Anyway, ang target po talaga ng company is worldwide. Okay? For the meantime, dito po muna tayo sa Pilipinas. May experience muna ng mga Pilipino. Okay? So, Ma'am Reden Sakopan. Okay? Hello po sa inyo. Kamusta kayo? Idtam. How are you sa UK? Ayan. Okay. Question. Hello? Walang question? Okay. Oh, check natin. Check natin. Okay. Panoorin niyo po hanggang dulo. <laughs> Panoorin niyo hanggang dulo. Paano po makuha yung link after ng purchase? Ha? Paano po ba makuha ang link after mag-purchase? Okay. Jing Neral, okay? Uh, pwede niyo po akong i-chat para sa link. Okay? Kung yung, yun lamang po ang problem niyo. Pwede niyo po akong i-chat para sa link para maibigay ko po sa inyo. Alright. So ano pa? Uh, good PM sir, kung naka-avail na, na po kami ng 1688, ano po ang next step na doon? So, kanina po, diniscuss ko po ito, girly, okay? Kapag na-purchase mo na yung package mo, kailangan ma-encode ka ng iyong sponsor. Pag na-encode ka na ng sponsor, 